ശ്രീഹരിം പരമാനന്ദമുപദേഷ്ടാരമീശ്വരം വ്യാപകം സർവലോകാനം കരണം തം ഭജമ്യഹം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യ കേശവം ബാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃത വന്ദേ ഭഗവന്തൌ പുനഃപുന സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരം ബോധാനന്ദം ച കല്യാണം മലാനന്ദമാത്മജ സച്ചിദാനന്ദമാത്മജ അച്യുതാനന്ദഗുരു ആയുർവേദത്തിന് ജനകീയമായ ഒരൗഷധ നയവും ജനകീയമായ ഒരു ആരോഗ്യ നയവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു ഒരു ശാസ്ത്രം അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ ശാസ്ത്രകാരൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലും മനസ്സിലും ഇരുന്ന് പാകപ്പെട്ട് പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വേണം ജനജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താൻ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഭിഷഗ്വരൻ പെടുകയും അവനെ കച്ചവടക്കാരൻ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഉത്തമമായൊരു ഔഷധ നയമോ ആരോഗ്യ നയമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല അനേകം അപകടകരങ്ങളായ മരുന്നുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവ ജനജീവിതത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക്കും അതിലുപരി ഈ കഴിച്ചു കയറ്റുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അവൻ്റെ ജനിതകങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ലോകത്തിനൊരുപാട് നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയോടുള്ള അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ഗവേഷകരെ ഉപയോഗിച്ച് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി നേതാക്കളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകരെയും അർബുദ രോഗത്തിന് അടിമയാക്കി കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സത്യാസത്യങ്ങൾ നിശ്ചയമില്ല എങ്കിലും അങ്ങനൊരു സംശയം വരെ വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടബുദ്ധികളായ കച്ചവടക്കാർ ജനജീവിതത്തെ തകർക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ആഹാരവും ഔഷധവും വിപണന തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇറക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഉദകുമാറുള്ളൊരു കുടുംബ സംവിധാനവും കുടുംബവും സ്നേഹവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു സ്ത്രീയ പുരുഷൻ്റെ ശത്രുവായും പുരുഷനെ സ്ത്രീയുടെ ശത്രുവായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ അതിനനുഗുണമായി സാഹിത്യം രചിക്കുന്ന വികല സാഹിത്യകാരികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനെതിരെ ആക്രോശിക്കുകയും സമരമുറകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തവർ കുടുംബം തകർക്കും വിധം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരുണത്തിൽ ഇത്തരം കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും തൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിനുതകുമാറ ആഹാരവും ഔഷധവും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾ അറിവുള്ളവരും ആനന്ദിക്കുന്നവരും ആനന്ദം നൽകുന്നവരുമായി വികസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന ആയുർവേദ സങ്കല്പങ്ങൾ വികസിച്ചതും വളർന്നതും വീണ്ടും നമുക്ക് ജ്വരത്തെ നോക്കാം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ് കേരളത്തിലെ മിക്ക പറമ്പുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വേനൽ വന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നന്നാറി സർബത്ത് 
രക്തശുദ്ധിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനമില്ല ജലത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യം മാറ്റുകയും മഞ്ഞപ്പിത്തം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുകയും അണുകൃമികളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന നന്നാരി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കിട്ടാൻ വളരെ ദുർലഭം മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിലല്ലാതെയില്ല ജെ എഫ് സി വിയുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി വളരെ ആഴത്തിലാണ് മണ്ണ് മാറ്റിയത് നമ്മുടെ സസ്യസമ്പത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതുകൊണ്ട് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നാറിയുടെ കിഴങ്ങ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നാറിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോംബെ നന്നാറിയാണ് അതിനത്രയും ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും സൂര്യനമ്പൂരിപ്പാട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദുലേഖ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാധവിയായാലും തൽക്കാലം മതിയാവുമെന്ന പ്രമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ് ഇരുവേലി മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ കേരളത്തിലെ അമ്മമാർക്ക് അതീവ സുപരിചിതമാണ് ഇരുവേലിയും സുപരിചിതം തന്നെയാണ് എങ്കിലും മുത്തങ്ങയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും രസാവഹമായിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തങ്ങയായിട്ട് ആട്ടുമ്പോൾ കാച്ചി കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ നന്നെ കുറയും മുലപ്പാലിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കി ആടിൻ്റെ പാല് കറന്നു കൊണ്ടെന്ന് അരിച്ച് അതിനൊരു മണം ഉണ്ടാവും അതത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മണവുമല്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തങ്ങയായിട്ട് കാച്ചുമ്പോൾ ആ മണത്തിനൊരു മാറ്റം വരും രണ്ട് മുത്തങ്ങ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മുത്തങ്ങയ്ക്ക് തുല്യമൊരു ഔഷധമില്ല അത്ര ബലമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമായതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും രോഗക്ഷമത്വബലവും വ്യാധിക്ഷമത്വബലവും വ്യാധി പ്രതിബന്ധകത്വബലവും നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുത്തങ്ങ അത് പറിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് ചതച്ച് ആട്ടുംപാലിലിട്ട് ആട്ടിൻ പാലിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എങ്കിലും ചേർത്ത് അത് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന അമ്മമാരുമുണ്ട് നല്ലപോലെ കാച്ചിയരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയോ കൽക്കണ്ടമോ ഇട്ട് നല്ലപോലെ കുടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തൊക്കിന് വർണ്ണവും ശരീരത്തിന് ബലവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ മുത്തങ്ങ നല്ലൊരു ജ്വരഹാരിയായ ഔഷധമാണ് ജ്വരഹാരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല പജിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആമത്ത മുഴുവൻ പജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പജിക്കാത്ത ആമം പജിച്ചു കിട്ടുവാൻ മുത്തങ്ങയുടെ ഉപയോഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരവും മറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ പല ടിൻ ഫുഡുകളും ആമദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം അവയിൽ ഹാർഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദഹിക്കില്ല ദഹിക്കാതെ വരുന്ന ആമം രക്തത്തെയും ഏതാണ്ട് മജ്ജയെ വരെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കൂടായുകയില്ല അതനേക വിധങ്ങളായ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും സന്ധുക്കളിൽ നേർക്കെട്ട മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും ആർത്രൈറ്റിസ് പലവിധങ്ങളായ ആർത്രൈറ്റിസ് സീറോ ആർത്രൈറ്റിസ് മുതൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് വരെ പലവിധങ്ങളായ ആർത്രൈറ്റിസിനും അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പ സെറുത്തി മറ്റോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ സിറോസിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കാരണമാകും കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെയും ഹോട്ടൽ ഇറിങ്ങിൻ്റെയും വികാസം ബേക്കറികളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ച നാട് നീള ലഭിക്കുന്ന ടിൻ ഫുഡുകൾ അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ വേസ്റ്റാക്കുന്ന ഭക്ഷണം വരെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെത്തുന്ന ഭക്ഷണ 
അവയിലൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആധുനിക താൽപ്പര്യം അവയുടെ പരസ്യങ്ങൾ അടുത്തയിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മ നിരന്തരമായി പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടിൻ ഫുഡ് പേര് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും പറയുന്നത് മര്യാദകേടായതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ അമ്മ നിർബന്ധിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ ജീവനൊടുക്കിയ കഥ വന്നത് കേരളം ഇത്രയും ശോചനീയമായ രംഗത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പഠിപ്പിൻ്റെ വൈകല്യം വളരെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ അമ്മമാർ എത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മുത്തങ്ങയുടെ ഫലം എത്രയോ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര നോവലുകൾ എത്ര നാടകം എത്രത്തോളം നാം പഠിച്ചു എത്ര കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും പഠിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയി സ്വന്തം ജീവിതത്തിനുതകുന്ന സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനുതകുന്ന സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ശുചിത്വവും മര്യാദാമസൃണമായ വാ ജീവിതവും മനോഹരമായ വാക്കും ഉത്തമമായ ആഹാരവും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയാതെ ഈ വികല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെല്ലാം അഭിമാനിച്ച് നാം നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവികരായ അമ്മമാർ എത്ര മര്യാദക്കാരായി എത്ര മധുരമായ വാക്കുകളോടുകൂടി എത്ര സദ്ധാന്വിതം തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും തൻ്റെ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തി ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും വാർദ്ധക്യവുമെല്ലാം സന്തോഷ സമന്വിതം കൊണ്ടാടി ആ നല്ല കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം നേടിയ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അറിവ് തന്നെയാണോ അതോ അറിവിൻ്റെ മേലം കേണിഞ്ഞ അറിവില്ലായ്മയാണോ അവയുടെ ആധിക്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തങ്ങയുടെയും മറ്റും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിലാകുന്നത് ചുക്ക് നാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കടുകുരോഹിണി എന്നൊരു ഔഷധമുണ്ട് രക്തത്തിൽ വളരെയേറെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടുരോഹിണി ഉത്തമ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പം നന്നാറിക്കിഴങ്ങ് ഇരുവേലി മുത്തങ്ങ ചുക്ക് കടുകുരോഹിണി ഇവ സമമായി എടുത്ത് ആകെ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ കൊടുക്കുക പിഴിഞ്ഞരിച്ചെടുക്കുക അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുക എല്ലാ ജ്വരവും മാറും കോഷ്ടം ശുദ്ധമാവും കോഷ്ടശുദ്ധിക്ക് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഇത് ജ്വരം വളരെയധികം വരുമ്പോൾ ഏഴിലമ്പാല തൊലി പാലകൾ അനേക വിധമുണ്ട് കുരുട്ടുപാല കുടകപ്പാല വള്ളിപ്പാല ഏഴിലമ്പാല ദന്തപ്പാല ഇങ്ങനെ അനേകം പാലകൾ പാലകളുടെ ഔഷധ സാമർഥ്യം വളരെ വിചിത്രമാണ് മാറാരോഗങ്ങളിലും മറ്റും രഹസ്യ പ്രയോഗങ്ങളുള്ളതാണ് പാല കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് പൂർണ്ണനഗ്നതയോടെ കടന്നു ചെന്ന് പാലയെ ഉപാസിച്ച് പാലയുടെ തോലെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതാണ് മാറാരോഗങ്ങളിൽ പലതിലും പാലയുടെ ദേവത തീരുമാനിച്ചാൽ രോഗം പോകുമെന്ന് വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ പാലയുടെ അപൂർവ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട് ആ ഏഴിലമ്പാലയുടെ തൊലി കാട്ടുതൃത്താവിൻ്റെ വേര് വയമ്പ് 
ഏഴിലമ്പാലയുടെ തൊലി കാട്ടുതിർത്താവിൻ്റെ വേര് വയമ്പ് ഇവ നല്ലപോലെ അരച്ച് വെണ്ണയിൽ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വെണ്ണ ചേർക്കുക അത് അരച്ച് വെണ്ണ ചേർത്ത് കടയുക നല്ലപോലെ തുണിയിൽ നല്ലപോലെ തെറുത്ത് കെട്ടുക എന്നിട്ട് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പുക വലിച്ചാൽ ജ്വരം പോകും അകത്ത് ഔഷധം കഴിക്കണ്ട വെറുതെ പുക വലിച്ചാൽ മതി മാരകങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ ജ്വരങ്ങളും ജ്വരാനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ഓടി ഒളിക്കും രാമനെ കണ്ട രാവണനെ എന്ന പോലെ ഓടി ഒളിക്കുമെന്നാണ് പ്രാചീനർ പ്രയോഗിച്ച് കാണുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു ഔഷധ പ്രയോഗമാണത് ഓരില വേര് മൂവില വേര് ചുക്ക് ചുണ്ടവേര് തെച്ചിവേര് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചെത്തിവേര് എന്നാണ് പറയുക വയൽച്ചുള്ളിയുടെ വേര് കടലാടിയുടെ വേര് ഇത് ചതച്ച് കിഴികെട്ടി കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാൽ പനി മാറും നേരത്തെ വയൽച്ചുള്ളിയും തെച്ചിയും ഇല്ലാതെ ഈ കഞ്ഞി നാം വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയൽച്ചുള്ളിയും തെച്ചിയും ചേർക്കുമ്പോൾ അഗ്നിയാശയത്തെ കൂടി അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വൃക്കകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ജ്വരത്തെ അവലംബിച്ച് വൃക്കയോ അഗ്നിയാശയമോ പാങ്ക്രിയാസോ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുകയും പനി പൂർണ്ണമായി വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യും മുത്തങ്ങ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുത്തങ്ങ എന്ന പോലെ പേരുകേട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് ജ്വരത്തിൽ പർപ്പടക പുല്ല് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പാടത്തും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പർപ്പടക പുല്ല് ജ്വരത്തിൽ അങ്ങേറ്റം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ചുക്ക് മുത്തങ്ങയും പർപ്പടക പുല്ലും ചുക്കും രണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം വീതം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെന്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ ഏത് ജ്വരവും ശമിക്കും മൂന്ന് ഔഷധമേ വേണ്ടു ചുക്ക് ദേവതാരം കൊതിപ്പുല്ല് കുട്ടികളിലും മറ്റും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടു വേറെ ചിലർ കൊതിക്കുകയോ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന രീതിയെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുകയോ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് രോഗബാധയായി മാറുമെന്നൊരു വിശ്വാസം കേരളീയരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതിനെ അവലംബിച്ച് ഓതിക്കൊടുക്കുക കൊതിപ്പുല്ല് ഒഴിയുക കൊതിപ്പുല്ല് തന്നെ കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഭിശാപം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ കൊതിപ്പുല്ലിൻ്റെ പ്രയോഗം നിർണായകവുമാണ് ചുക്കും ദേവതാരവും കൊതിപ്പുല്ലും ചെറുകഴുതന വേരും കണ്ടകാരി ചുണ്ടവേരും പത്ത് ഗ്രാം വീതം ചുക്ക് ദേവതാരം കൊതിപ്പുല്ല് ചെറുവഴുതിന വേര് അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടവേര് കണ്ടകാരി ചുണ്ടവേര് ഇവ പത്ത് ഗ്രാം വീതം രണ്ട് നാഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് രണ്ട് നാഴി കഷായത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് ഒന്നര തുടമായി വറ്റിച്ച് അര തുടം വീതം പഞ്ചസാര മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഏത് ജ്വരവും പമ്പ കിടക്കുന്ന ചുക്ക് ഇലവങ്ങത്തൊലി പഞ്ചസാര 
അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പനി വരുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം ചുക്കും ഇലവങ്ങവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സിയും ഇന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒന്ന് നന്നായി അടിച്ച് പൊടിക്കുക അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക തേനിലോ കൽക്കണ്ടത്തിലോ അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കലക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ട് നേരം കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് പനി വിടും ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് തെരുവപ്പുല്ല് എന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും പുൽത്തൈലം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് പറമ്പിലൊക്കെ സാധാരണ നാടനായിട്ടുള്ളത് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പുല്ലുകളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് കൂടുതൽ ആദായത്തിന് ആ ഇഞ്ചിപ്പുല്ലിൻ്റെ ഇല ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഒരു ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞരിച്ചെടുക്കുക അത് കുടിച്ചാൽ ജ്വരം ശാന്തമാവും മരമഞ്ഞളിൻ്റെ തൊലി നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റിയറ്റു പോകുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് മരമഞ്ഞൾ ദാരുഹരിദ്ര വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഔഷധമാണ് അർബുദം ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിർണായകമായ ഫലം തരുന്നവയാണ് ഇന്നതിന് പകരം അങ്ങാടിക്കടകളിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊരങ്ങു മൈലാഞ്ചി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മരത്തിൻ്റെ തണ്ടുകളാണ് ഇന്ന് മരമഞ്ഞളിന് പകരമായി പലപ്പോഴും അങ്ങാടിക്കടയിൽ കിട്ടുന്നത് അത്യപൂർവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അസ്തപ്രായമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ നിർണായകമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് മരമഞ്ഞൾ റെഡ് ബുക്കിലേക്ക് കയറുമോ എന്നറിയില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മണ്ണിനെയും ഔഷധങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവൻ്റെ കടമയാണ് വളരെ ഉത്തമമായ ഈ ഔഷധം അനേക രോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഔഷധം മരമഞ്ഞൾ അതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുത്ത് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം കുടിച്ചാൽ ജ്വരം ക്ഷീണം ഇവയെല്ലാം പോകുന്നതാണ് ജ്വരത്തിനും ക്ഷീണത്തിനുമെല്ലാം അത്യുത്തമമാണ് മരമഞ്ഞളിൻ്റെ തൊലി കേരളത്തിൽ വഴിയോരങ്ങളിലെല്ലാം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരമാണ് പേരാൽ ഏതാണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പേരാൽ നാമാവശേഷമായി കഴിഞ്ഞു ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവയും റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപൂർവം ചില അമ്പലങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലുണ്ടാവും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ പേരാൽ കാണാനില്ല അരയാലുണ്ടാവും കുറേ വളരെ കുറവാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ഇവ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വൻതോതിൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് പേരാലിനോടും അരയാലിനോടും ഒക്കെ ആധുനികർക്കുള്ള വെറുപ്പിൻ്റെ കാരണം അത് വൈദേശികങ്ങളായ മതങ്ങളുടെ ആഗമനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുപോയവരെ ഹിന്ദുക്കളെന്ന് വിളിക്കുകയും അത് മതത്തിൻ്റെ സിമ്പലായി കാണുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും വരെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ കൂട്ടുകൂട്ടി അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആ മതങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഈ മണ്ണിൽ ജനിക്കുകയും ഈ മണ്ണിൽ വളരുകയും ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ എരിഞ്ഞടങ്ങാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആധുനികതയുടെ പേരിൽ പൗരാണികതയുടെ പേരിൽ ഈ ചെടികളെയെല്ലാം വകതിരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നത് ശോചനീയമാണ് അറിവിന് ഭൂഷണമല്ലത് 
പെരാൽ അനേകവിധ ഔഷധങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് ഏവംവിധങ്ങളായ അറിവുകൾ വച്ചു പുലർത്തുകയും അവയെ ഈ നാടിൻ്റെ ഒസ്യത്തായി കരുതി തങ്ങളുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയും ആ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ പരിപുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മാതാമഹികൾക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ജനയിത്രികൾക്ക് ഈ മണ്ണും വിണ്ണും സന്തോഷിപ്പിച്ച ഈ മണ്ണിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമോവാഹങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം